சார் ஃபஸ்ட்டு உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ட் சொல்லுங்க இந்த சமையல் கலை அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பாரம்பரிய தொழிலா அல்லது நீங்கள் தான் என்ற ஆனீங்களா அப்படின்னு சொல்லிக்கிங்க எத்தனை தலைமுறையாக அதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேர் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுங்க வணக்கம் நான் நெடுங்குடி மணிகண்டன் கேட்ரிங் சர்வீஸ் கொஞ்சம் சத்தம் நெடுங்குடி மணிகண்டன் கேட்ரிங் சர்வீஸ் அதாவது வந்து இந்த சமையல் கலைங்கிறது வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டு தலைமுறையாக பண்ணிக்கிறோம் எங்கள் ஐயா காலத்தில் சாதாரணமாக ஆரம்பிக்கிறதுக்க ஒரு தொழில் இருந்து வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய வளர்ச்சி த வளர்ச்சியை தரக்கூட ஒரு தொழிலாகவும் நல்ல ஒரு இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாகவும் இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்து என்னா எனக்கு அடுத்த அடுத்த தலைமுறைகள் வருதா என்னங்கிறது இல்லை ஆனால் அந்த தொழிலை வந்து ஒரு நல்ல அனுபவம் மிக்க சமையல் கலைஞர்கள் வச்சு நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு அதாவது வந்து பார்க்க போனீங்கன்னாக்க எங்கள்கிட்ட இருக்க சமையல் கலைஞர்கள்லாம் வந்து ஒரு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே உள்ள சமையல் கலைஞர் தான் அனுபவம் மிக்க சமையல் கலைஞரை கொண்டு தான் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்க்க முடியுன்னா இந்த தொழிலில் வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிருக்கோம் அப்படின்னாக்க படித்த இளைஞர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் அதாவது வந்து அனுபவம் மிக்க சமையல் கலைஞர் வந்து சமையல் சமையல் சம்மந்தப்பட்ட இதுகளும் பண்ணுறோம் அந்த சர்வீஸ் மற்ற எக்ஸ்ட்ரா வேலைகளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து படித்த இளைஞர்கள் கூட வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய கொடுத்துக்கிறோம் இந்த தொழிலில் வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு வந்து இந்த இளைஞர்களுக்கு கொடுக்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய படித்த இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் தடுமாறாங்க அதை வந்து நாங்கள் ஒரு பார்ட் டைமாகவும் கொடுக்குறோம் ஃபுல் டைமாகவும் கொடுத்துக்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ உங்கள் ஐயா பேர் சார் எங்கள் ஐயா பேர் தனக்க போடையார் பேர் தனக்க தனக்க போடையார் எங்கள் அப்பா பேர் வந்து கணேசன் எங்கள் அப்பாவால் தான் இந்த தொழில் வந்து எங்களுக்கு வந்து முழுமையாக எங்கள் அப்பாவினால தான் இந்த தொழில் வந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல சிறப்பான முறையில் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ சமையல் கலை அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கும் அது குறிப்பாக வந்து காரைக்குடி பகுதியில் ஒரு தனி சிறப்பு சமையல் கலைக்கு வந்து இந்த பகுதியில் சமையல் அப்படின்னா என்ன சிறப்பு எதற்காக இந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அதாவது வந்து இங்கே வந்து நகரத்தார் பெருமக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க நகரத்தார் பெருமக்கள் வந்து சாப்பாடு அப்படிங்கிற வந்து உபசரிப்பு வந்து அவங்கள அவங்களுக்கு இணையாக யாரும் பண்ண முடியாது அந்த அதாவது வந்து ஒரு விருந்து உபசரிப்புங்கிறது செட்டிநாடு தான் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு ஊருன்னு கூட சொல்லலாம் நகரத்தார் பெருமக்கள் அதாவது வந்து ஒரு நா நாட்டுக்குட்டை நகரத்தார்கள் வச்சு தான் எங்களோட பேசிக் வந்து எங்களோட வளர்ச்சி எங்களோட தொழில் எல்லாமே அமைந்திருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சமையல் அப்படிங்கிறது உலகம் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க செட்டிநாடு மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணுவாங்க அது எந்த செட்டிநாடுங்கிறது கிராம செட்டிநாடுங்கிறது ஒரு திரு மதிப்புக்கு மரியாத ஒரு எம் ஏ எம் ராமசாமி அவர்களோட சொந்த ஊர் அந்த ஊர் பேரு செட்டிநாடு செட்டிநாடு பேலஸ் அந்த 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 பேரை வச்சு தான் இந்த செட்டிநாடு சமையல் கலைங்கிற ஒரு செட்டிநாடுங்கிற ஒரு உருவாக்கப்பட்டது அதுதான் உண்மை என்ன வகையான உணவு உகை உணவு வகைகள் இங்கே வந்து பிரசித்தி பெற்றது அதாவது வந்து ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சிறுதானிய உணவுகள் வந்து அதிகமாக இங்கே வந்து நகரத்தார்கள் வந்து சாப்பாடாக எடுத்து உணவாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அது நாளடைவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றப்பட்டு இப்போ வந்து அனைத்து வகையான உணவுகளையும் சிற பிரசித்தி பெற்றதாக செட்டிநாடு வந்து அதுக்கு முக்கிய நான்வெஜ் முக்கியமான ஒரு எந்த ஒரு நான்வெஜ் இருந்தாலும் ஒரு சிறப்பான முறையில் அதை வந்து சமைச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அந்த ஒரு ரசனை வந்து எங்க சமையல் கலைஞர் செட்டிநாடுல தான் இருக்கு ஓகே சார் உங்களுடைய சமையல் கலை அப்படின்னாக்க எத்தனை பேரோட அனுபவம் இதுல எப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் எனக்கு நான் நான் கத்துக்கிட்ட என்னோட குரு வந்து ஒரு அமெரிக்கன் டைஸ் அவர்கள் அவர்கிட்ட தான் நான் கத்துக் கொடுக்க எல்லா விஷயங்களையும் எனக்கு கத்து அனுபவ ரீதியா கத்துக் கொடுத்தது அவர்கள் எங்க அப்பா வந்து முழு சப்போர்ட்டா இருந்து இந்த பிசினஸ் மேம்படுத்துறதுக்கான அனைத்து வழியையும் எங்க அப்பா எனக்கு அமைச்சு கொடுத்தார் என்னோட குரு எங்க அப்பாவும் திரு அமெரிக்க நடேசன் அவர்கள் என்னென்ன வகையில் நீங்கள் சிறப்புன்னு சொல்லலாம் எந்த சமையலில் நீங்கள் கை திறந்தவர் இல்லை எங்கள் செட்டிநாடை பொறுத்தவரைக்கும் எங்கள் செட்டிநாடு ஆகிட்ட எல்லாமே குறிப்பாக சொன்னோம்னா நீங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் போனீங்கன்னா எல்லாேருமே சினிமா துறையிலேருந்து எல்லாருமே விரும்பி போகிறது வெள்ளை பணியாரம் அப்படிம்பாங்க எங்கள் சைடில் வந்து வெள்ளை பணியாரம் கவுனி அரிசி கந்தர்ப்பம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்பைஸியான உணவு வகையில் வந்து விரும்பி சாப்பா பண்ணுறோம் அதை விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா வகையிலையும் மக்கள் வந்து ஆர்வப்படுறாங்க நீங்கள் எப்படி வந்து வந்து டோட்டல் கான்டாக்ட் எடுத்து பண்ணுறீங்களா இல்லை
அரைச்சு சேமித்து அந்த அந்த ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த நாங்கள் கொடுக்குற மளிகை செடிகளை பா பார்த்து வாங்கி அவங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் அது வந்து எல்லாருக்கும் டைம் கிடைக்காதனால எல்லாமே எங்கள்கிட்ட கொடுத்துறது எங்களுக்கு நாங்கள் சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துறோம் அதாவது வந்து ஏ டு இசட் எங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க அதை நாங்கள் சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துறோம் ஓகே சார் இப்போ என்ன சார் ஒரு இலைக்கு என்ன ரேட்டு அதில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வரும் அதில் ஒரு அதாவது வெரைட்டிஸுங்கிற போது ஒரு நாங்கள் இருபத்தோரு வகையத்து வெரைட்டிஸ் பண்ணுறோம் வெரைட்டிஸுங்கிறது வந்து பலகாரங்களில் தான் வெரைட்டிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த குழம்பு சட்னி தொட்டுக்க வர்ற சைடிஸ்லாம் சேர்க்க மாட்டோம் இருபத்தோரு வகையத்து பலகாரங்கள் இருக்குது அதிகபட்சமாக இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சமாக ஒரு ஒம்பது வகை பலகாரம் ஒரு ஐந்து வகை தான் அதில் வந்து பார்க்க முடியுன்னா இப்போ பேசிக்காக எடுத்துட்டிங்கன்னா தேவோட்டை எடுத்துட்டிங்கனாக்க கேரட் அல்வா கோதுமை அல்வா கோதுமை அல்வா வெள்ளப்பணியாரம் வடை இட்லி இட்லி பொங் பொங்கல் பொடி தோசை நிறைய வகைகள் இருக்குது புட்டு கவுனி அரிசி மகிழம் புட்டு வெள்ளப்பணியாரம் கந்தர்ப்பம் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகளை வந்து வைக்கிறாங்க மதியான சாப்பாடுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்க மதியான சாப்பாடு வகைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு வகை கூட்டு அதாவது வந்து எங்கள் சைடில் வந்து பால் கூட்டு அப்படிம்பாங்க பலகாய் கூட்டு அப்படிம்பாங்க அப்புறம் வந்து பொரியல் ஒரு அதான் வந்து எங்கள் சைடில் அந்த மசாலையாக வைக்கிறது பெரட்டல் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கோம் மண்டி மண்டி இல்லாத உணவு வந்து நம்ம நகரத்தார உணவில் வந்து இருக்காது இருக்காது இருக்கவே இருக்காது மண்டி கெட்டி குழம்பு கெட்டி குழம்புலாம் நிறைய வகைகள் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஹெல்த்தான சில கெட்டி குழம்புலாம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ தக்காளி கட்டி குழம்பு மிளகு கட்டி குழம்புலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிளகு கட்டி குழம்பு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு உணவு உணவு அதில் வந்து மிளகும் சீரகம் தேங்காய் இந்த மாதிரி எடுத்து தான் சேர்க்கணும் அந்த மிளகு சீரகங்கிறது எவ்வளோ பெரிய டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு டைஜஷன் ப்ரா ப்ராப்ளமே வராது ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து உடலில் சரியில்லாமல் கூட அந்த குழம்பை சாப்பிட்டாக்க அவனோட முழு ஆரோக்கியம் கூட வரக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு அந்த குழம்பு வகைகளை நாங்கள் தயார் பண்ணுவோம் ஓகே சார் ஒரு லீஃபுங்கிறது என்ன ரேட்லேருந்து சார் அதிக வச்சா அதிக அளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ அதிகபட்சம் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிக்கிறீங்க அவங்களோட ஒரு அதான் வந்து கஸ்டமரோட பேக்ரவுண்டை பொறுத்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மெனுவை பொறுத்து நாங்கள் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் நாங்கள் லீஃப் பண்ணுறோம் நான் வச்சு தௌசண்ட் வரைக்கும் வரணும் சைவ உணவுகள் வந்து அதிகபட்சமாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே சார் இப்போ சமையல் கலைஞர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமையல் கலைஞராக நீங்கள் எப்போ திருப்தி அடைகிறீங்க கஸ்டமருக்கும் உங்களுக்கு உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது எப்போ தொடங்குது அதாவது வந்து ஒரு பாக்கு வாங்கும்போதே அந்த பாக்கு வாங்குற அன்றைக்கே நல்ல நேரம் பார்த்தா வாங்கணும் அதாவது வந்து முத முதல் அச்சாரம் அதுக்கு பேர் அச்சாரம் வாங்க அந்த பாக்கு வாங்கும்போதே முதல்ல வந்து நாங்கள் இந்த பாக்கு வாங்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க மறு தே ஒரு தேதிக்கு ஒருத்தர் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க அந்த தேதி வந்து வேறு யாருக்கு மாற்றி கொடுக்க மாட்டோம் ஒன்று ரெண்டு இல்லை மூணு பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க அது முன்கூட்டியே நாங்கள் கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் ரெண்டாவது வந்து பார்க்க போனீங்கன்னாக்க அந்த பாக்கு வாங்கின அன்னையிலேருந்தே எனக்கு எங்களுக்கு வந்து அந்த கஸ்டமரை முழுசாக எப்படி திருப்திப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுல முதல் கவனம் செலுத்துகிறோம் அந்த கஸ்டமர் சமைச்சு அவங்கள்ட்ட போய் நாங்கள் அந்த பி அவங்க ஃபங்க்ஷனை முடித்து அந்த பில்லு வாங்கும்போது அவங்க முழு மன திருப்தி படுத்தி தான் அந்த பேமெண்ட் வந்து நாங்கள் வாங்குறோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த காசு வந்து ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் அது வந்து சேவ் பண்ண முடியும் எங்களால் இல்லைன்னா அது வந்து எங்களுக்கும் அது வந்து திருப்திகரமாக இருக்காது முதல்ல ஒரு கஸ்டமரை திருப்திப்படுத்தணும் ஒரு கஸ்டமர் வர்றாங்கன்னா ஏன்னா என்னட்ட வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆயிரம் பேர் வர்றது வருவாங்க ஒரு சாதாரண ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஆயிரம் கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்க அந்த ஆயிரம் கஸ்டமர்ஸையும் திருப்திப்படுத்தணும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் சூட சூட பரிமாறணும் ஒரு ஒரு பணியாரம் வைக்கணும்னா அதை ஒரு ஒரு புண்முக சிரிப்போடு தான் நம்மளோட பசங்க எல்லாரும் பண்ணுவாங்க புண்முக சிரிப்போட பண்ணுவாங்க அது எப்படி ஒரு பணியாரம் வச்சுக்கிறீங்களா ஒரு வெள்ள பணியாரம் ஆச்சு ஒரு பணியாரம் சாப்பிட்றீங்களா அன்னே ஒரு பணியாரம் சாப்பிட்றீங்களா ஒரு உபசரிப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் சிறு சிரிப்போட தான் நாங்கள் வந்து அந்த சப்ளையரை கூட பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பண்ணால் தான் சாப்பிடுவாங்க ஒரு இட்லி வைக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறதோட ஒரு இட்லி வைக்கிறேன் சூடாக சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறோ அவங்க இன்னும் ஒரு இட்லி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுங்க ஓகே சார் ஒரு ஆரம்ப காலகத்தில் சமையல் கலைஞர்கள் அப்படின்னா ஒரு ஏலனமாக பார்த்த ஒரு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து அ
சமையல் கலைஞரை வந்து ஒரு தரமான ஒரு மனித எங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து எங்களை வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி இருக்கிறதுக்க எங்களுக்கு இதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக அவர் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட அங்கீகாரம் வந்து இன்றைக்கு கிடைக்கப்பட்ட அங்கீகாரம் வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களோட முன்னோர்களுக்கு கிடைக்கல கிடைக்கல இன்னைக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க அனுபவம் அங்கீகாரம் வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் மரியாதையாகவும் எல்லா ரீதியாகவும் எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு முறையில் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருச்சு ஓகே சார் ஒரு சமையல் கலைஞராக நம்ம சர்வே பண்ணுறப்ப கிடைத்த தகவல் என்ன அப்படின்னா ஒரே நாளைக்கு வந்து பல ஆர்டர்களை எடுத்துக்கிறாங்க இதில் ஒரு நல்ல சமையல் கலைஞர்கள் கூட அவருடைய திறமையை வெளிப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது அது காரைக்குடி பகுதியில் அதிகமாக இது நடக்குது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இது எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்க எந்தளவு உங்களோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது என்னோட கெப்பாசிட்டி பார்க்க முடியுன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 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 கஸ்டமர் என்னை தேடி வர்றாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து முதல்ல எனக்கு முன்கூட்டியே புக்கிங் பண்ணியிருந்தாக்க அவங்கள்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு எனக்கு இந்த தேதியில் இத்தனை கமிட்மெண்ட் இருக்குது என்னால் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு பண்ண முடியும் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைமுக்கு பண்ண முடியாது பண்ண முடியாதுன்னா அங்கே நான் இருக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் மூணு மூணு இடத்துலையும் எங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் திறமையாகவும் தெளிவாகவும் பார்க்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் 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 அந்த ஒரு எனக்கிட்ட ஒரு பிரின்ஸிபல் மட்டும் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தேதிக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து அடுத்து வரப்போற கஸ்டமர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த விதமான ஒரு அடுத்த ஆர்டரை எடுப்போம் அதுதான் நாங்கள் படிக்கிறோம் இப்போதைக்கு ஒரு லட்சம் பத்து ஒரு 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 மூர்த்தத்துக்கு பத்து தேதி பத்து இடத்துல வாங்கிட்டு அஞ்சு இடத்துல நல்லா இருந்தால் போதும் அஞ்சு இடத்துல சம்பாதிச்சா போதுங்கிற கோட்பாடு எனக்கு கிடையாது ஒரு ஐம்பது ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் சரி ஐம்பது ஆயிரம் சம்பாதிச்சாலும் சரி அந்த கஸ்டமர் முழு திருப்தியோடு கொடுத்தாருன்னா தான் அந்த காசு எனக்கு கரெக்டாகும் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் கலந்து கொண்ட அதிகபட்ச ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க முக்கியமான விஐபிஸ் நிகழ்ச்சி என்ன சொல்லலாம் முக்கியமான விஐபிஸ்னு பார்க்க முடியுங்கன்னா அதிகபட்ச நபர் பண்ணது வந்து பேராவூரில் ஒன்றிய சேர்மன் திரு அசோக்குமாரோட நடக்கும் வச்சுருக்காரா அசோக்குமாரோட திரு மகன் திருமண விழா வந்து பதினஞ்சாயிரம் பேர் எழுதி பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து லேபர் வந்து குறைஞ்ச பட்சமாக நாங்கள் ஒரு நானூறு பேர் எழுதி என்னோடய லேபர் நானூறு எழுதி வச்சு பார்த்துருக்கோம் விஐபிஎஸ்ன்னு பார்க்க போனீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ நாங்கள் பண்ணது மா மாண்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு வைரமுத்து பி கே வைரமுத்து அவர்களோட இது பார்த்துருக்கேன் மாண்பு நிதியரசர் ஐயா ஏ லக்ஷ்மணன் அவரோட ரிலேட்டிவ்ஸில் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நகரத்தார் வந்து தேவகோட்டை நகரத்தார் வந்து அதிகமாக நாங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு முக்கிய காரணம் அங்கே இருக்க ஒரு சில முக்கிய விஸ்தர்கள்லாம் வந்து நம்மளை விரும்பி கூப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு முதல்ல தேதி கொடுத்தாரு ஓகே சார் உங்கள்கிட்ட உள்ள தொழிலாளர்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர்கள் சமையல் கலை அந்த சமையல் கலை அனு அந்த பின்னாடி கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களை வந்து எண்ப அறுபது வயசுக்கு உள்ள அனுபவம் மிக்கவர்கள் இருக்காங்க எண்பது வயதில் எனக்கு ஒரு பாட்டி கூட ஒர்க் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இயர் தான் அப்போ முடியாதனால அவங்க படிச்சிருக்கோம் அவங்க அந்த பணியாரம் வெள்ள பணியாரம் கந்தர்ப்பம் இந்த மாதிரி செட்டிநாடு உணவு தயாரிக்கிறதுல அவங்க பசிபிக்காக கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகும் ஓகே சார் ஒரு சமையல் கலைராக கலைஞராக உங்களுக்கு ஒரு நிக ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுறப்ப எப்போ திருப்தி எப்போ கிடைக்கிது மனநிறைவு எப்போ கிடைக்கிது மனநிறைவு அந்த கஸ்டமர் வந்து சாப்பிட்டு அவங்க என்னை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஒரு மனநிறைவோடு எனக்கு வந்தவங்க எல்லோரும் சாப்பாடு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் காசு போனால் எப்போ வேணாலும் வரும் ஒரு உணவு நாங்கள் வந்த கஸ்டமருக்கு நல்ல உபசரிப்பு கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறது முழு மனநிறைவோடு தான் பண்ணிடுறோம் ஓகே சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்வே பண்ணோம் அதில் வந்து ஒரு கலைஞர்கள் பற்றி சொல்லுவோம் உங்களை பற்றியும் சில தகவல் நம்ம சொல்லப்பட்டது உங்களுக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடியவர்களுக்கும் உள்ள அந்த அணுகுமுறை எப்படி இருக்குது ஒரே நிகழ்வு நடத்தக்கூடியவர்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்களா நிறைய கண்டிப்பாக நான் ஒரு தடவை ஒரு து ஒரு தடவை பண்ண கஸ்டமருக்கு ஒரே க கஸ்டமருக்கும் அவங்க வீட்டில் நாலு அஞ்சு விசேஷம் கூட பார்த்துருக்கேன் அவங்க முதல்ல என்னை கேட்டு தான் அடுத்த கமிட்மெண்ட் நான் எனக்கு தேதி இல்லைன்னு சொன்னால் தான் அடுத்தது போகிறாங்க ஒரு கஸ்டமர் என்கிட்ட வந்த கஸ்டமர் திருப்பிய வேறு ஒரு ஒருத்த ஒரு ஒரு நிறுவனத்தையோ ஒருத்தரையோ நாடி போகிறது இல்லை அது வந்து நூறு சதவீதம் எனக்கு வந்து திருப்தி அது ஒரு மிக மிகப்பெரிய
அதாவது வந்து ஒவ்வொரு நேரமும் சாப்பாடு முடிஞ்சோன்னா அந்த பாத்திரங்களை சுத்தமான முறையில் கழுவி அதை சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து தான் அந்த பாத்திரங்களை அடுத்து சாப்பாடு மோகம் நாங்கள் சர்வ் பண்ணுற அந்த டைனிங் ஹால் மோகம் வந்து ஒரு ஒரு நேரமும் பூட்டி அதை கிளீன் பண்ணி தான் நாங்கள் அடுத்த நேரம் சாப்பாடு உணவு பரிமாறுவோம் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து எங்களோட வேலை பார்க்குற ஒர்க்கர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே மஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம் ஹேர் கேப் ஹேண்ட் க்ளவுஸு மஸ்ட்டு ஒரு சுகா சுகாதாரமற்ற எந்த ஒரு உணவு வந்து இன்னைக்கு வந்து பிடிச்சிருச்சு ஏதோ ஒரு ஆயிடுச்சு சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த உணவை எந்த காரணத்தை கொண்டும் நாங்கள் டைனிங் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை அதை மாற்றி புதுசாக என்ன பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அதை தான் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு சுகாதாரமான முறையில் போன உடனே அந்த மண்டபத்தில் பார்த்தோம் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் எடுத்து போனாலும் சரி அதை கழுவி சுத்தப்படுத்தி தான் நாங்கள் சமையலே ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ இன்றைக்கி வந்து சமையல் கலைஞர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மூன்று மாதமாக நான்கு மாதமாக ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாங்க அடுத்ததுனால அவங்களே ஒரு சமையல் கலைஞராக உருவாகிறாங்க இப்படி சமையல் கலைஞர் உருவாகுதுங்கிறது ஒரு சரியான மெத்தடாக ஒரு சமையல் கலைஞர்களுக்கு அனுபவம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு நல்ல சமையல் கலைஞராக எப்போ உருவாக முடியும் அதாவது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் வந்து இந்த தொழில வந்து கற்றுக்க முடியாது யாராலையும் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுற பசங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற பையன் வந்து இன்னொருத்தர் சர்வீஸுக்கு தான் போக முடியும் ஒரு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினைந்து வருட அனுபவம் வைக்க ஒரு ஒரு ந ஒரு அனுபவம் பெற்ற ஒரு நபர் வெளியே போய் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குறார் அப்படின்னாக்க அதில் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அவரால் திருப்திப்படுத்த முடியும் நான்லாம் வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசுலேருந்தே சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கிற காலத்துலேருந்தே தண்ணி கொடுக்குறதுலேருந்து அப்படி இப்படி படிப்படியாக வளர்ந்து இந்த தொழிலை வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி எங்கள் அப்பாவும் சரி எங்கள் அப்பாவும் வந்து ஒரு பல சமையல் கலைஞர்கிட்ட அனுபவம் மிக்க சமையல் கலைஞர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இந்த தொழிலுக்கு நாங்கள் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சோம் ஓகே சார் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சமையல் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு நிகழ்ச்சி கொடுக்குறாங்கன்னா ஏன் கொடுக்கணும் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா கோல்டன் வேடா ரெண்டே வார்த்தையில் என்ன சொல்லுவீங்க உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறத என்ன பயன் எங்களை கொடுக்குறதுனால முழு சதவீதம் வர்ற கஸ்டமர் நூறு சதவீதம் திருப்திப்படுத்த முடியும் எங்களால் முதல் நம்பிக்கை எங்களால் நூறு சதவீதம் அந்த கஸ்டமரையோ வர்றவங்களோ உபசரித்து சிறந்த முறையில் அவங்கள உபசரிக்க முடியுங்கிறதுனால நாங்கள் ஓகே சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறைகளுக்கு பெருமை சேர்க்கும் ஒரு சட்டம் இல்லாமல் சமையல் கலைஞர் ஒரு தலைப்பில் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உங்களுடைய இந்த வெற்றியை எப்படி பார்க்குறீங்க எதிர்கால இலக்குன்னு என்ன இருக்குது என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த சமையல் அதாவது வந்து நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முப்பது திருமணமாவது நாற்பது திருமணமாவது அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு கடவுள் புண்ணியத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்த இந்த இந்த குறுகிய காலத்தில் எங்கள் எங்களோட நிறுவனத்தோட டார்கெட் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எழுபது எண்பது அல்லது அடுத்த வருங்காலத்தில் ஒன்று ஒரு நூறு நூற்றி இருபது திருமணங்கள் ஃபங்க்ஷனாவது நாங்கள் வந்து வருஷத்துக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது செய்யணுங்கிறது எங்களோட எங்கள் கம்பெனியோட டார்கெட் ஓகே சார் இப்போ ஒவ்வொரு தொழில் வெற்றிக்கும் சரி ஒவ்வொரு இடமான வெற்றிக்கும் சரி பெண்களோட இம்பார்ட்டன் ஒத்துழைப்பு இம்பார்ட்டன் மேடத்தோட சப்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சு சமையல் கலைங்களை அவங்க எந்த அளவு உங்களுக்கு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக நான் இப்போ வந்து ஒரு மெனு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னாக்க அந்த மெனுவை வந்து ஒரு 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 மாதம் இந்த மாதத்துக்கான மெனு வந்து என்கிட்ட வந்து கையிருப்பு வந்து ஒரு பதினஞ்சு மெனு இருக்குது அந்த ஒரு கையிருப்பு மெனுவும் பதினஞ்சு மெனுவும் நான் எழுத முடியாது இப்போ டைப் பண்ணுறது தான் என் மனைவி பண்ணுறாங்க ப்ளஸ்ஸு எனக்கு தேவையான சப்போர்ட் அனைத்துமே என் மனைவி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு 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 மனிதன் வந்து தொழிலில் இருக்கும்போது அவங்க குழந்தைகளை வந்து பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியமான பங்களிப்பு அந்த விஷய அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என் மனைவி வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய லக்கி தான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் சாரோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு தொழில எந்த அளவு இன்வால்மெண்ட்டா இருக்கிறாங்க நீங்க எந்த அளவு சப்போர்ட் பண்றீங்க ஓகே சார் ஃபைனல் கொஸ்டின் சார் இது வந்து தீபாவளி சிறப்பு இதில் வருது உங்களுடைய வாசகர்களுக்கு உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த சமையல் கலை அப்படிங்கிறதுல புதிதாக ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன இந்த தொழில் அதாவது வந்து நாளுக்கு நாள் இந்த தொழில் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்க பண்ணிங்கன்னாங்க ஒரு இருபது ஃபங்க்ஷன் ஐம்பது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இந்த சுற்றுலாட்டத்தில் இப்போ எண்பது ஃபங்க்ஷன் அல்லது நூறு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்போ வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனுகளுக்கும் ஒரு நபரோ ஒரு இரண்டு ந
தீபாவளி சம்மந்தமான சொல்லுங்கள் தீபாவளி சிறப்புகளில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறது வாசகர்களுக்கு தீபாவளிக்காக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு அனைவருக்கும் தீபாவளியை சிறந்த முறையில் கொண்டாடணும் தீபாவளி நல்லா நீங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணுறீங்களா சரௌண்டிங் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்களா சார் இல்லை நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் சிங்கப்பூரில் கூட போய் பண்ணியிருக்கோம் கடந்த முறை அமெரிக்காவுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால எங்களுக்கு இங்கே அப்பா எங்களுக்கு இங்கே புக்கிங் இருந்ததுனால போக முடியாது ஓகே சார் உங்களோட கேட்ரிங் பேர் சொல்லிக்கிங்க காண்டாக்ட் நம்பர் வேறு அட்ரஸ் சொல்லிக்கிங்க அப்படியா என்னோடய பேர் மணிகண்டன் நெடுங்குடி மணிகண்டன் கேட்ரிங் சர்வீஸ் நேமும் நெடுங்குடி மணிகண்டன் கேட்ரிங் சர்வீஸ் ஃபோன் நம்பர் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் நைன் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் நைன் ஒன் அது என்னோடய தொலைபேசி ஓகே சார் நன்றி